sumatapos nga na manalo ng Los Angeles Lakers against the Charlotte Hornets etong si KCP ay natanong nga sa kanyang postgame interview about dito sa kay Lebron James at kay Anthony Davis at kung kailan nga daw sila dalawang babalik ito panoorin nyo muna ang kanyang sagot uh, I mean we, we definitely want them guys back as soon as possible you know I, I just don't know the timetable uh, but I know we, we still got what 15 games left maybe uh, if, I'm, if I'm correct on that um, and I don't think they'll be back in, <laughs> anytime soon with over the 15 games and I don't think they'll be back in, <laughs> anytime soon with over the 15 games uh, but you know we, we still got uh, another road trip to, uh, we got to uh, finish you know uh, and we got to continue to just get wins you know we got to do it as, as together and, and as much as possible we gotta we gotta try to get the dubs so sabi nga ni KCP na I don't think they will be back anytime soon within the next 15 games o yung last 15 games nila ng regular season so nung nakaraan sinabi ng Lakers na within this month daw ay pwedeng makabalik itong dalawang ito at ito naman si KCP na player nila na he doesn't think daw anytime soon na babalik na itong dalawang player na ito within the next 15 games so marami pa nga confusion at magulo pa nga at hindi pa sigurado kung kailan ba ang return nito ni Lebron James at pati na rin itong si Anthony Davis. So abang-abang na lang muli tayo sa iba pang mga news at update na ibabalita nga dito tungkol kay Lebron at pati na rin itong si Anthony Davis. At ang sunod naman natin na balita ay itong si Kevin Durant ay inasaring nga ng mga Philadelphia 76ers fans. Ito panoorin nyo ang pangasar kay KD. And Bede hits a pair. 39 points now from Bede. Di ba nga't hindi siya naglaro against dito sa Philadelphia 76ers dahil sa pahinga nga daw at hindi siya pinaglaro ng back-to-back -back games dahil sa kanyang injury. Ayan ang sabi ng Brooklyn Nets. Tapos ayan, habang nasa bench nga siya ay tinroll nga siya ng mga fans ng Sixers. At parang nalito nga si KD bakit nga daw siya tinotrol ay wala naman siyang ginagawa at nasa bench nga lamang siya at nanonood. At kung hindi nyo nga alam, marami na nga pwedeng manood dyan sa Philadelphia. 4,000 na fans na nga ang allowed sa kanila. Kaya nga ganyan kalakas ang pangaasar at pang tutrol dito kay Kevin Durant. At sa huli naman nating update, ito nga si Joel Embiid ay natanong nga tungkol sa MVP race. At ito, ang sagot niya tungkol dyan. And you know, as far as, uh, you know, MVP, I mean, been dominant all season. Uh, you know, I'm not gonna be out here, you know, trying to push uh, myself. Uh, but I know that I've been dominant all season. Uh, we got a number one seed. Uh, you know, uh, when I get the ball, is either a foul or bucket, uh, or if I decide to miss the shot and take a, you know, whatever the defense gives me. So I feel like I'm, I'm right there. I feel like. Uh, you know, that's mine. Uh, but that's not what I'm focused on. I'm so sabi niya, he feels like I'm right there daw. He feels like it's mine niya daw. Feeling niya sa kanya ng MVP award dahil sa kanyang performances at pati rin ang record ng kanilang team. Number 1 nga kasi muli sila ngayon sa Eastern Conference kumpara mo naman sa team ng kanyang kalaban na si Nikola Jokic sa MVP. Pang-apat nga ngayon ang Denver Nuggets at nawalan pa sila ng isang Jamal Murray dahil sa kanyang injury na torn ACL. So titingnan natin kung bababa ba lalo ang record na itong Denver at malalaglag na sila sa standings or patuloy pa rin sila at ah, magiging maganda ang kompetisyon sa MVP award ngayong season na ito. So yun nga guys ang ating mga update ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe. Siyempre mo subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!